யாராவது ஒரு அதிகாரியை பதவி நீக்கம் செய்வது மட்டும் போதாது போராட்டம் என்பது இந்த மாதிரி ரத்தத்தில் முடியும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதனால் தான் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது இந்த அரசு வன்முறை மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுப்பது மாத்திரம் போதாது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி ரத்தத்தில் வைக்க கூடாது அதனால் நாம் போராட்டம் போராட்டம் என்று மக்களை கொள்வதில் அர்த்தம் இல்லை ஒரு விஷயத்தை துப்பாக்கி சூட்டில் தான் முடிப்பது வீரம் என்று நினைப்பது விவேகம் அல்ல தூத்துக்குடியில் நடந்திருக்கும் இந்த சம்பவம் சோகத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் அமைதியாக மக்கள் தங்கள் உயிரை காப்பாற்றும்படி கேட்டுக்கொண்டு அமைதியான முறையில் போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு போராட கூட இடம் இல்லாமல் ஒதுங்க கூட நிழல் இல்லாமல் அது தன்னால் உதிர்ந்து போய்விடும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவர்களை தொடர்ந்து போராடி தங்கள் எண்ணம் திண்டமான எண்ணம் ஆலையை போடுவதுதான் என்று மக்கள் தெரிவித்தும் தொடர்ந்து சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்படாமல் மக்கள் வாழும் பகுதியை மாசுபடுத்திக் கொண்டிருக்கும் அந்த உரிமையோ லைசன்ஸோ இல்லாமல் அந்த பகுதியை மாசுபடுத்திக் கொண்டிருக்கும் அந்த ஆலைகளுக்கு சாதகமாக சட்டத்தை ஏவுவது என்பது பொறுக்க முடியாத ஒன்று வணிக வெற்றிக்காக மனித உயிர்கள் போனாலும் பரவாயில்லை என்னும் அந்த எண்ணம் கண்டிக்கத்தக்கது இந்த துப்பாக்கி சூட்டில் இருந்தவர்களின் வயதுகளை பார்த்தால் இளம் வயது மூத்தவர்கள் என்று பல் பல்வேறு வயதுடையவர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் எனக்கு வந்த செய்தி அதில் வெனிஸ்டா என்ற ஒரு பெண் தன்னுடைய பள்ளி பரீட்சை முடிவுக்காக காத்து கொண்டிருந்தவர் இந்த சோகத்தை இந்த துரோகத்தை தமிழகம் மறக்காது வன்முறை என்ற ஒரு காரணத்தை சொல்லி நாங்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினோம் என்று சொல்ல போகிறார்கள் என்னுடைய கேள்வி எல்லாம் இந்த துப்பாக்கி சூடை நடத்தலாம் என்று ஆணை பிறப்பித்தவர்கள் யார் இதுவரை இந்த பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு போகாமல் அதை துப்பாக்கி சூடு வரை கொண்டு போகலாம் என்று அனுமதி அளித்தது யார் என்பதுதான் எங்கள் கேள்வி இது எங்கள் கேள்வி என்னும் பொழுது மக்கள் நீதி மையத்தின் கேள்வி மட்டுமல்ல தமிழகத்தின் கேள்வி இதற்கு பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் யாராவது ஒரு அதிகாரியை பதவி நீக்கம் செய்வது மட்டும் போதாது இது மேலிடத்திலிருந்து உத்தரவு வராமல் இத்தகைய பெரிய ஒரு சம்பவம் நிகழ வாய்ப்பில்லை வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது இந்த இந்த மாதிரியான அரசு வன்முறை இதை மக்கள் நீதிமையம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது இறந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அருதாபங்கள் ஆலை மூடுவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்பதைத்தான் என்பதுதான் இன்றைய நிலை என்பது என் கருத்து நன்றிட்டு <laughs> they thought that they would the, the 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 whole protest will dissipate and go away and they couldn't wish it to go away it stayed down the will of the people was much stronger than the will of the government it, it most of the time is always is and now having turned your face away for so many months and months you suddenly decide to escalate the violence to an unimaginable point 10 people have died there is even a school girl 16 year old school girl who is waiting for her results after her exam this is unpardonable people of tamil nadu will not forget this violation against their dignity and life and these 
I'm very sure that this could have been stopped without escalating it to such levels. Somebody gave that order to escalate it to this level. They are answerable. It's not enough if you just fire one officer of a high rank who only did his duty or did what he was asked to do. Those who could have averted this tragedy didn't. They are answerable. And uh, Makar Nidhi Mayam stands with the people and offers its condolence to those, the, the bereaved families. Thank you. Yes, yes, yes. 
yeah we we do condemn it and it, it is tinkering with a good system which is already existing it, it this kind of an attempt was made much before i think in 1978 when uh, maradi sahab was there and uh, they have uh, declined to go with that i don't know why this is being brought up it will be disastrous and our recommendation and we beseech uh, those in power not to indulge in this kind of tinkering when it's not broken don't fix it நீதிமன்ற உத்தரவு என்பது வந்து இன்னும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பேசக்கூடாதுன்றாங்க அவங்க கூட தான் பேசக்கூடாது நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கலாம் அதில் தப்பு இல்லைங்க நன்றி வணக்கங்க வணக்கம் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்க போரிங் டைம் என்டர்டைன்மெண்டா மாத்துறதுக்கு புது புது வீடியோ காத்துட்டு இருக்கு